విలాప వాక్యములు మూడవ అధ్యాయము ఇరవై ఏడవ వచనం మన అంశం ఏంటంటే యవన కాలమున కాడిమోయుట నరునికి మే గమనించండి ఈ మాటలను ఎవరు చెప్తూ ఉన్నారు ఏ పరిస్థితులలో చెప్తూ ఉన్నారంటే ప్రవక్త అయినటువంటి ఇర్మియా విలపిస్తూ రాస్తున్నటువంటి మాటలు ఇవి అందుకే ఈ గ్రంథం యొక్క పేరేంటంటే విలాప వాక్యములు ఆయన ఏడుస్తూ కన్నీరు కారుస్తూ విలపిస్తూ అంటూ ఉన్నాడు ఏమనంటే యవన కాలమున కాడిమోయుట నరునికి మే అంటే ఆయన అది వరకు చూచాడు యవనస్తులు కాడిమోయకుండా వారి జీవితంలో నశించిపోవుట యవనస్తులు కాడిమోయకుండా తమ జీవితమునకు కీడును తెచ్చుకొనుట ఇర్మియా చూశాడు అందుకే ఆయన విలపిస్తూ ఉన్నాడు కన్నీరు గారుస్తూ అంటూ ఉన్నాడు యవన కాలమున కాడిమోయుట నరునికి మేలు ఈ దినమందు మనము మూడు ప్రశ్నలను వేసుకుంటూ ఉన్నాం కాడి మోయాలంటే ఏమి కావాలి మొదటి ప్రశ్న రెండవది ఎవరి కాడి నీవు మోయిచున్నావు మూడవదిగా దేవుని కాడి మోయాలంటే ఏమి చేయాలి గమనించండి దేవుడు మానవునికి అవసరమైనటువంటి సమస్తాన్ని కూడా సృజించి తరువాత నరుణ్ణి దేవుడు చేశాడు నరుణి మీద ఎలాంటి భారమును కూడా దేవుడు పెట్టలే ఆ విధముగా ఒక కొర్రెవలే దేవుడు నరుణి సృజించాడు కానీ నరుడు భారము మోసేటువంటి గాడిద వలె తయారయ్యాడు ఉదాహరణకు మనం చూసినట్లయితే ఆది కాండంలో ఆ సర్పము వచ్చి హవతో మాట్లాడినప్పుడు ఆ భారాన్ని హవ్వ మోయాల్సినటువంటి అవసరములే మీరు ఈ పండు తింటే దేవతల వలె అయిపోతారని చెప్పినటువంటి ఆ మాటలను హవ్వ తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు వాటిని బట్టి మోసపోవాల్సినటువంటి అవసరములే అయితే ఆమె గాడిద వలె తయారై ఆ భారాన్ని తన మీద వేసుకునింది ఆ సర్పం వచ్చి హవతో మాట్లాడినప్పుడు వెంటనే హవ్వ ఆదామును పిలిచి ఉండొచ్చు లేకపోతే దేవునికి ప్రార్థన చేసి ఉండవచ్చు అయితే ఆ విషయాన్ని ఆ భారాన్ని ఆమె దేవుని దగ్గరికి తీసుకొని వెళ్ళలేదు తన మీద వేసుకునింది అందుకోసమని ఆమె పండు తినింది దాని తర్వాత ఆదాం వచ్చాడు ఆదామైన ఆ భారాన్ని దేవుని దగ్గరికి తీసుకొని వెళ్ళలేదు ప్రభు నా భార్య తినొద్దన్నటువంటి పండును తినేసింది ఇప్పుడు నన్ను తినమంటుంది ఏం చేయాలి అని ఆదాము కూడా ఆ భారాన్ని దేవుని దగ్గరికి తీసుకుని వెళ్ళేటువంటి ప్రయత్నము చేయలేదు ఆ భారాన్ని ఆదాము కూడా తన మీద వేసుకున్నాడు గమనించండి మానవులు ఆనాడు ఈనాడు కూడా భారాన్ని మోస్తూనే ఉన్నారు అందుకోసమనే మరలా ఆది కాండంలో మనము చూస్తే వారు పాపము చేసినటువంటి తరువాత దిగంబరులమని వారు ఎరిగిన వారై వెంటనే మరలా భారాన్ని వారి మీద వేసుకున్నారు ఏం చేశారంటే అంజూరపు ఆకులతో వారు కచ్చడములు చేసుకున్నారు వారు దేవుని దగ్గరికి ఇప్పుడైనా వెళ్ళలేదు ప్రభు మాలో మార్పు వచ్చేసింది మాకు సిక్కు కలుగుతూ ఉంది మేము ఇలా బ్రతకలేకపోతూ ఉన్నాం ఏదో ఒకటి చేయమంటే దేవుడు వారి యొక్క భారాన్ని మోసి ఉండేవాడే అయితే మానవుని యొక్క స్వభావం ఎలా తయారైపోయిందంటే భారాన్ని మోయడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు తనకు తానే భారాన్ని మోసేటువంటి గాడిదలాంటి స్వభావము మానవునిలో ఏర్పడిపోయింది అయితే దేవునికి స్తోత్రం ఆయన కనీకరము కలిగినటువంటి దేవుడు హలలుయ ఆయన కనికరము కలిగినటువంటి దేవుడు మానవుడు భారాన్ని మోస్తూ అంజూరపు ఆకులతో కచ్చడములను చేసుకొనినప్పటికీ కూడా దేవుడు కనికరపడి ఆ యొక్క ఆకులు ఒక పూట ఉంటాయి రెండవ పూట ఎండిపోతాయి ఒక రోజు ఉంటాయి రెండవ రోజు చినిగిపోతాయి 
కాబట్టి ఈ యొక్క సమస్యకు పరిష్కారము ఇది కేవలము తాత్కాలికమైనటువంటిదే అని ఆయన ఎరిగిన వాడై ఆయన చర్మపు చొక్కాయలను చేయించాడు హలలుయా కాబట్టి మానవుడేమో తన భారాన్ని మోయడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు తన భారాన్ని దేవుని దగ్గరికి తీసుకొని వెళ్ళడానికి ఇష్టపడకపోయినప్పటికీ దేవుడు ఆది నుండి కూడా ఏదో ఒక విధముగా మానవుని జీవితంలోనికి జోక్యము చేసుకొని మానవుని పట్ల తన ప్రేమను తన కనికరమును తన కృపను విస్తరింపజేస్తూనే ఉన్నాడు నిర్గమ కాండం పద్మూడవ అధ్యాయము పద్మూడవ వచనంలో దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే ప్రతి గాడిద తొలి పిల్లను వెల ఇచ్చి విడిపించి వెల ఇచ్చి విడిపించి దానికి మారుగా దానికి మారుగా గొర్రె పిల్లను ప్రతిష్ఠింపవలెను గొర్రె పిల్లను ప్రతిష్ఠించవలెను అట్లు దానిని విడిపించని ఎడల అట్లు దాన్ని విడిపించని ఎడల దాని మెడను విరుగదీయవలెను దాని మెడను విరుగదీయవలెను చూడండి కాడిని మొయ్యాలి అంటే మెడ కావాలి మెడ లేకుండా కాడి మోయడము వీలుక ఈ యొక్క కాడిని సహజంగా ఎడ్ల మీద పెడతారు ఎందుకు ఈ కాడిని ఉపయోగిస్తారు అంటే రెండు ఎడ్ల మీద ఈ కాడిని పెట్టి అవి చేసేటువంటి పనిని సులభముగా చేయడానికి రెండు ఎడ్లు కలిసి ఒకే పనిని త్వరగా చేయడానికి సులభముగా చేయడానికి ఈ యొక్క కాడిని ఉపయోగిస్తారు ఈ యొక్క కాడి అన్నటువంటిది మెడ మీద పెడతారు ఈ యొక్క కాడి మెడ మీద ఉంచబడుతుంది కాబట్టి మనము కాడిని మొయ్యాలి అంటే మొట్టమొదటిగా మనకేముండాలి మెడ ఉండాలి అయితే ఇక్కడ దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు వెల ఇచ్చి విడిపించడం మాత్రమే కాదు దానికి మారుగా నీవు గొర్రె పిల్లను ప్రతిష్ఠించాలి ఒకవేళ నీవు అలా చేయలేకపోయినట్లయితే నీవు గాడిద యొక్క మెడను విరుగదీయవలెను అని దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు ఎందుకు దేవుడు దాదాపు రెండు వేల సంవత్సరముల క్రితము ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారిని ఈ లోకంలోనికి పంపించారంటే గాడిద లాంటి స్వభావము కలిగినటువంటి మానవులు ఇప్పుడు వారి స్థానములో గొర్రె పిల్ల ప్రతిష్ఠించబడకపోతే వెల ఇచ్చి దాన్ని విడిపించలేకపోతే దాని మెడ విరుగదీయబడవలసి ఉన్నది ఈ యొక్క మెడ దేనికి సాదృశ్యంగా ఉందంటే దేవునితో సహవాసమునకు సాదృశ్యంగా ఉంది హలలుయా మానవుని పరిస్థితి ఏంటంటే క్రీస్తు వచ్చే వరకు కూడా మానవుడు దేవుణ్ణి సమీపించలేనటువంటి దుస్థితి అందుకోసమని పాత నిబంధనలో మనము చూసినట్లయితే దేవుడు ప్రవక్తల ద్వారా ఆయన ఏర్పరచుకునేటువంటి న్యాయాధిపతుల ద్వారా మాత్రమే మాట్లాడేటువంటి వాడు ఎవరంటే వారు దేవుని యొక్క అతి పరిశుద్ధ స్థలములోనికి ప్రవేశించడానికి వీలులే అయితే క్రీస్తు వచ్చి ఆ యొక్క గాడిద పిల్లకు బదులుగా తన్ను తాను గొర్రె పిల్లగా ప్రతిష్ఠించుకొని ఆయన ఆ గాడిద పిల్లకు చెల్లించవలసినటువంటి వెలను క్రయధనాన్ని చెల్లించుట ద్వారా ఇప్పుడు మన మెడ నిలిచి ఉంది అంటే ఇప్పుడు మనము దేవునితో సమాధానపరచబడ్డాం హలలుయా ఇప్పుడు మనము దేవుని యొక్క కృపాసన్నము యొక్కకు ధైర్యముగా చేరగలుగుతూ ఉన్నాం ఏ యొక్క కులము కానీ ప్రాంతము కానీ భాష కానీ తేడా లేకుండా మనము అంధరము కూడా యేసు క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచుట ద్వారా ఆయన సన్నిధిని అనుభవించగలుగుతూ ఉన్నాం ఆయన వెల ఇచ్చి మనల్ని విడిపించాడు ప్రియ యవన బిడ్డ నీవు వెల ఇచ్చి కొనబడ్డావని నీకు తెలుసా ఎందుకు దేవుడు నీకు మెడనిచ్చాడంటే కాడిని మోయడానికి అందుకే ఆయన వెల ఇచ్చి 
తన రక్తముతో నిన్ను కొన్నాడు అందుకే అపోస్తుడైన పౌలు కొరిందిలు రాస్తూ మొదటి పత్రిక ఆరవ అధ్యాయం ఇరవై అవచనములు అంటూ ఉన్నాడు మీరు మీ స్వత్తు కారు విలువ పెట్టి కొనబడినటువంటి వారు మీరు విలువ పెట్టి కొనబడ్డారు తెలుసా మీకు మీరు మీ సొత్తు కారు విరగదీయబడవలసినటువంటి ఆ యొక్క మెడ ఎందుకు నిలిచి ఉందో తెలుసా దేవునితో సహవాసమును కలిగి ఉండటానికి అందుకే అపోస్తుడైనటువంటి పేతురు రాస్తూ మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వచనాలలో ఆయన సంఘానికి జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు వెండి బంగారముల వంటి క్షయ వస్తువుల చేత మీరు విమోచించబడలేదు గాని అమూల్యమైన రక్తము చేత అనగా మీ దోషమును నిష్కలంకమునకు గొర్రె పిల్ల వంటి క్రీస్తు రక్తము చేత విమోచించబడ్డారని మీరు ఎరిగి ఉన్నారు కదా ఎందుకు మీ దేహాన్ని పాపానికి అప్పగించుకుంటారు ఎందుకు మీ శరీరముతో ఈ యొక్క లోక పాప భోగములలో మీరు మునిగి తెలుతూ ఉన్నారని పౌలు పేతురు ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు యువర్ బాడీ డస్ నాట్ బిలాంగ్ టు యూ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు గాడ్ ఎందుకంటే హీ హ్యాస్ బ్రాట్ విత్ ఏ ప్రైజ్ ఆయన వెలపెట్టి మిమ్మల్ని కొన్నాడు అందుకే అపోస్తుల కార్యములు ఇరవై అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చినములు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అంటున్నాడు తన స్వరక్తమునిచ్చి సంపాదించినటువంటి సంఘం ఇది నీ శరీరాన్ని నీవు ఎలా ఉపయోగిస్తూ ఉన్నావు ఈ దినాల్లో మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఏమన్నా జీవితాలు చల్ల చదరైపోతూ ఉన్నాయి చెడు దృశ్యాలు చూసేటువంటి పాపానికి చాలామంది బానిసైపోయారు కొంతమంది త్రాగుడుకు కొంతమంది వ్యభిచారానికి కొంతమంది లోక స్నేహాలకు కొంతమంది సినిమాలకు ఇంకొంతమంది డ్రగ్స్కి అడిక్ట్ అయిపోయా ప్రియ యవన బిడ్డాని జీవితంలో నీవు గుర్తించాలి నీవు నీ సొత్తు కాదు నీ ఇష్టానుసారంగా నీ శరీరాన్ని ఉపయోగించడానికి నీవు నీ సొత్తు కాదు నీకు నచ్చినట్లుగా నీవు చేయడానికి నీవు విలువ పెట్టి కొనబడ్డావు ఒకవేళ క్రీస్తు నీ కొరకు తన పరిశుద్ధ రక్తాన్ని చెందించకుండా ఉంటే ఒకవేళ క్రీస్తు నీ కొరకు నీ స్థానములో నీకు బదులుగా గొర్రె పిలవలే తన్ను తాను ప్రతిష్ఠించకొనకుండా ఉండినట్లయితే నీ యొక్క మెడ విరగదీయబడి ఉండేటువంటిది నేటికి నీవు సజీవులు లెక్కలో ఉన్నావంటే కారణం ఏంటో తెలుసా దేవుడు నిన్ను విమోచించాడు హలలుయా ఎంతో మంది చనిపోయారు ఈ వైరస్ ద్వారా ఎంతో మంది చనిపోయారు ఎంతో మంది అనారోగ్యముతో బాధపడుతూ మరణ పడక మీద ఉంటూ ఉన్నారు అయితే నేటికి దేవుడు నిన్ను సజీవుల లెక్కలో ఎందుకు ఉంచాడో తెలుసా ఈ శరీరము ద్వారా దేవుణ్ణి మహిమపరచడానికి హలలుయా అందుకే యేసు ప్రభువులు వారు ఇన్విటేషన్ ఇస్తూ ఉన్నారు మొత్త ఈ సువార్త పదకొండవ అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై వచనాలలో ప్రయాసపడి భారము మోసుకొని చున్న సమస్త జనులరా నా యొక్కకు రండి నేను మీకు విశ్రాంతిని కలుగ చేస్తాను నేను సాత్వికుడను దీని మనస్సు కలిగినటువంటి వాడను నా కాడి మీ మీద ఎత్తుకొని నా యొద్ధ నేర్చుకొని అప్పుడు మీ ప్రాణములకు విశ్రాంతి దొరుకును ఏలయనగా నా కాడి సులువుగాను నా భారము తేలికగాను నున్నవి మనిషి ప్రాణానికి విశ్రాంతి లేదు చాలా మంది డబ్బు సంపాదించారు అయితే వారి ప్రాణానికి విశ్రాంతి లేదు మంచి హోదాలో ఉన్నారు మంచి ఉద్యోగం చేస్తూ ఉన్నారు ఒక మంచి కుటుంబంలో జన్మించారు అయితే వారి జీవితంలో ఎక్కడో తెలియని వెలితి ఎక్కడో తెలియని ఆందోళన ఎక్కడో తెలియని భయము దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది దుష్టులకు నెమ్మది ఉండదు నీ ఒకవేళ క్రైస్తవుని వై ఉండవచ్చు నీ జీవితంలో పాపము చేస్తూ ఉన్నంత వరకు పాపానికి దాసునిగా దాసురాలుగా చేయబడినంత వరకు నీ జీవితంలో నీ ప్రాణానికి విశ్రాంతి ఉండనే ఉండదు ఈ మధ్య కొత్త ఫ్యాషన్ అయిపోయింది ఏంటంటే టీవీ స్పీకర్లకు ఫోన్ చేసి మా కొరకు ప్రేయర్ చేయండి బ్రదర్ అని ఎవరు ప్రేయర్ చేసినా మీకు శాంతి సమాధానము దొరకదు ఎందుకంటే ఆ పాప భారం అంటే నీవు యేసు ప్రభువు కాడిని ఎత్తుకొనకుండా పాప భారము కింద ఉన్నంత వరకు నీ జీవితంలో 
సంతోషం సమాధానం ఉండనే ఉండదు కాబట్టి నువ్వు మొదటగా చేయాల్సినటువంటి ప్రార్థన ఏంటంటే లేకపోతే నేను మీ కొరకు చేయాల్సినటువంటి మొదటి ప్రార్థన ఏంటంటే ప్రభు వీరు ఆ పాప భారము నుండి బయటికి రావాలి అందుకే యేసు ప్రభువులు వారు అందరికీ ఇన్విటేషన్ ఇస్తూ ఉన్నారు ఒక కులానికో ఒక మతానికో ఒక ప్రాంతానికో ఒక జాతికో ఆయన ఇన్విటేషన్ ఇవ్వడం లేదు సమస్త జరులారా అంటూ ఉన్నాడు ఎవరైతే ప్రయాసపడి భారం వస్తూ ఉన్నారో వీరు ఎవరైనా పర్లేదు ఏ జాతికి చెందిన ఏ కులానికి చెందిన ఏ మతానికి చెందిన ఏ ప్రాంతానికి చెందిన మీరు నా యొక్కకు రండి నేను మీకు విశ్రాంతిని కలుగజేస్తాను ఆ విశ్రాంతి అన్నటువంటిది ఎలా కలుగుతుందో తెలుసా మీరు నా కాడిని ఎత్తుకోవాలి ఏంటిదా కాడి రెండవ ప్రశ్న మీరు ఎవరి కాడి మోస్తూ ఉన్నారు మీరు దేవుని కాడిని మోస్తూ ఉన్నారా లేకపోతే ఇంకా పాపం అన్నటువంటి కాడి కిందే ఉన్నారా అన్నటువంటిది ప్రశ్న దేవుని కాడి అన్నటువంటిది దేనికి సాదృశ్యంగా ఉందంటే దేవుని యొక్క అధికారమునకు సాదృశ్యంగా ఉంది హలలూయ ఆ కాడి అంటే ఏదో ఒక కట్టిని ఎత్తుకొని మనము యేసు ప్రభువుని వెంబడించాలని కాదు ఆ కాడి అనగా దేవుని యొక్క వాక్య అధికారమునకు నీవు లోబడాలి ఆ వాక్య అధికారమునకు నీవు లోబడినట్లయితే నీ ప్రాణానికి విశ్రాంతి దొరుకుతుంది అందుకనే యేసు ప్రభులు వారు అంటూ ఉన్నారు నా కాడి భారమైనటువంటిది అనుకొని మీరు భయపడవద్దు నా కాడి చాలా సులువైనటువంటిది తేలికైనటువంటిది కాబట్టి మీరు మీ మీద ఎత్తుకొనండి నా యొద్ధ నేర్చుకోండి దానికి కూడా నేను సహాయం చేస్తా కాబట్టి దేవుని వాక్య అధికారమునకు మనము లోబడినప్పుడు మన యొక్క ప్రాణమునకు విశ్రాంతి దొరుకుతుంది మనము ఎవరి కాడి మోస్తూ ఉన్నాం ప్రశ్నించుకుందాం ప్రియ యవన బిడ్డ ప్రియ యవనస్తుడా నీ జీవితంలో ఒకసారి పరిశీలన చేసుకో ఎవరి కాడి మోస్తూ ఉన్నా ఒకవేళ నీ యొక్క ప్రాణానికి విశ్రాంతి లేకుండా ఉంటే నీలో సమాధానము సంతోషము నెమ్మది కొదువైపోయి ఉంటే దానికి ఒక కారణం ఏంటంటే నీవు పాపం అన్నటువంటి దాస్యములో ఉన్నావు ఎవరైతే పాపము చేస్తారో వారు పాపమునకు దాసులైపోతారని యేసు ప్రభువులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు పాపము చేయు ప్రతి వాడును పాపమునకు దాసుడైపోతాడు గనుక ఇంకా ఆ వ్యక్తి జీవితంలో ఆయన ఏమి చేయకూడదు అనుకున్నా దాన్నే చేస్తాడు మానవులందరికీ తెలుసు పాపం చేసేటువంటి ప్రతి బిడ్డకు తెలుసు ఏమిటంటే పలాంది చెడ్డది నేను చేయకూడదు పలాంది మంచిది నేను చెయ్యాలి అయితే కూడా మానవుడు దాన్ని చేయలేకపోతూ ఉన్నాడు మంచిది ఏదో తెలిసి కూడా ఆ మంచిని తెయలేనటువంటి పరిస్థితి మానవునిది ఏది చెడ్డదో మానవునికి తెలిసినప్పటికీ కూడా మానవుడు దానిని చేస్తూనే ఉన్నాడు కారణం ఏంటంటే పాపము చేయు ప్రతివాడు పాపమునకు దాసుడైపోతాడు నీవు దేనికైతే దాసునిగా చేయబడుతావో దాని చేత నీవు నడిపించబడతావు అందుకోసమనే చాలామంది యమనస్తులకు తెలుసు చెడు దృశ్యాలు చూడకూడదని చూచినటువంటి మొదటిలో అది ఆనందంగా అనిపించినప్పటికీ కొంతకాలానికి నీకు అర్థమైపోయింది దీన్ని చూడకూడదు ఇలా చేయకూడదు ఇది దేవునికి ఇష్టము లేనటువంటిదని నీ ఆత్మలో నీకు తెలిసిపోతుంది నీవు ఆత్మలో నలిగిపోతూ ఉంటావు నీవు దాన్ని మానుకోవాలనుకుంటావు కానీ దాన్ని మానుకొనలేనటువంటి పరిస్థితి సిగరెట్ కాల్చేటువంటి ప్రతి వ్యక్తికి తెలుసు అది తన ప్రాణాన్ని క్షీణింపజేస్తుందని అతని దగ్గరికి వెళ్ళి మనము ప్రశ్నించినట్లయితే అతడు చెప్పేటువంటి జవాబు ఏంటంటే నాకు తెలుసు ఇది మానివేయాలని డాక్టర్స్ చెప్పారు నీ ఒకవేళ మానివేయకపోతే నీ లంగ్స్ పాడైపోయాయి త్వరలో చనిపోతావు తాగుబోతుల దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు ప్రశ్నిస్తే వారు చెప్తారు అవును డాక్టర్స్ చెప్పారు నా లివర్ పాడైపోతూ ఉంది మానాలనుకుంటూ ఉన్నాను కానీ 
మానలేకపోతూ ఉన్నాను ఎందుకంటే పాపము చేయు ప్రతివాడు కూడా పాపానికి దాసుడు అయిపోతాడు కాబట్టి మన జీవితంలో ఒకసారి దేవుని సన్నిధిలో పరిశీలన చేసుకోవాలి మనలను మనము ప్రశ్నించుకోవాలి మనము నిజముగా క్రీస్తు కాడిని ఎత్తుకుంటూ ఉన్నామా క్రీస్తు చెబుతున్నటువంటి ఆ కాడి అనగా ఆయన వాక్య అధికారానికి మనము లోబడుతూ ఉన్నామా లేదా అన్నటువంటిది ప్రశ్న గమనించండి పౌలు కలతీ సంఘానికి రాస్తూ ఐదవ అధ్యాయము మొదటి వచనంలో ఆయన ఏమంటూ ఉన్నాడంటే చిక్కుకొనిపోయారు బయటికి రావాలని ప్రయత్నం కానీ రాలేని పరిస్థితి ఎందుకంటే చిక్కుకొనిపోయా చాలా మంది యవనస్తులు పోర్నోగ్రఫీ వలలో చిక్కుకొనిపోయా చాలా మంది యవనస్తులు డ్రగ్స్ కి తాగుడికి వ్యభిచారానికి వారు బానిసలైపోయి అందులో చిక్కుకొనిపోయా అందుకే పౌలు అంటూ ఉన్నాడు క్రీస్తు మనలను స్వతంత్రులనుగా చేసి ఉన్నాడు ఒకప్పుడు నీ మెడ వెరుగ దీయబడవలసినటువంటిది అయితే నీ స్థానంలో క్రీస్తు తన్ను ప్రతిష్ఠించుకొని దానికి అవసరమైనటువంటి వేలను చెల్లించి నిన్ను విడిపించాడు అందుకే నీవు నేటికి బ్రతికి ఉన్నావు ఎందుకు మరలా నీ జీవితంలో దాస్యమను కాడి క్రిందికి వెళ్ళిపోతావు అక్కడికి వెళితే అక్కడ నీవు చిక్కుకొని పోతావు బయటికి రావాలనుకున్న రాలేని పరిస్థితి అయితే యేసు ప్రభుల వారు అలాంటి వారికి ఆయన ఓపెన్ ఇన్విటేషన్ ఇస్తూ ఉన్నారు మీరు నా యొద్ధకు రండి యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చినట్లయితే ఆయన నీకు నేర్పిస్తాడు దేవుని వాక్యానికి లోబడేది కూడా ఆయన నీకు నేర్పిస్తాడు ఈ ప్రపంచంలో చాలా గ్రంథాలు ఉన్నాయి చాలా మంచి సేయింగ్స్ ఉన్నాయి సామెతలు ఉన్నాయి చాలా మంచి పుస్తకాలు ఉన్నాయి ఎంతోమంది గొప్ప బోధకులు ఉన్నారు అయితే వాటన్నిటికీ ఈ పరిశుద్ధ వాక్యానికి ఉన్నటువంటి తేడా ఏంటో తెలుసా అవన్నీ కూడా మానవుని యొక్క స్థితిని తెలియజేస్తాయి మానవుడు పాపి అని మానవుడు దేవుని స్థాయికి పడిపోయాడని నీలో ఉన్నటువంటి లోపాలను అవన్నీ కూడా చూయిస్తాయి అంత మాత్రమే కాదు అవన్నీ కూడా నీవు ఎలా జీవించాలో కూడా చెబుతాయి అయితే ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథానికి ఈ దేవుని వాక్యానికి ఉన్నటువంటి శక్తి ఏంటో తెలుసా ఇది కేవలము నీ స్థాయిని చూపించడం మాత్రమే కాదు నీవు ఏ స్థాయికి ఎదగాలో తెలియజేయటం మాత్రమే కాదు కానీ ఆ స్థాయికి నిన్ను ఎదిగింపజేసే శక్తినిస్తుంది హలలూయ చప్పట్లు కొట్టి దేవుని నామాన్ని కనపరచండి ఇది ఆ శక్తిని నీకిస్తుంది ఆ శక్తిని నీకిచ్చి ఏ స్థాయికైతే ఎదగాలని దేవుడు కోరుతూ ఉన్నాడు ఆ స్థాయికి ఈ వాక్యము నిన్ను ఎదిగింపజేస్తోంది అందుకే యేసు ప్రభులు వారు అంటున్నారు నా కాడి చాలా సులువైనటువంటిది బయటికి కష్టం అనిపించవచ్చు చాలామంది యవనస్తులు నన్ను ప్రశ్నిస్తూ ఉంటారు బ్రదర్ బైబిల్లో చెప్పినట్లుగా బ్రతకడం సాధ్యం అంటారా అబద్ధాలు చెప్పకూడదు అంటారు మోసం చేయకూడదు అంటారు లంచాలు తీసుకోకూడదు అంటారు దేవుని పోలికలోనికి మనం ఎదగాలంటారు ఇది సాధ్యమేనా అంటే దేవుని వాక్యానికి బయట నుండి మనము చూస్తే అది అసాధ్యమే ఎందుకంటే మానవుని యొక్క స్వభావం అంతా కూడా పాపముతో చెడుతనంతో నిండి కొనిపోయింది అయితే దేవుని వాక్యపు వెలుగులో చూచినప్పుడు అది తప్పకుండా సాధ్యం హలలూయ తప్పకుండా సాధ్యం ఎందుకంటే ఆ శక్తిని ఆ సామర్థ్యతను కూడా ఈ దేవుని వాక్యమే మనకు అనుగ్రహిస్తుంది దేవుని కాడిని మనము మొయ్యాలంటే ఏమి చేయాలి మూడవ ప్రశ్న 
దేవుని కాడిని మొయ్యాలంటే మనం ఏం చేయాలి జనరల్గా మనం చూసినట్లయితే చిన్నపిల్లలు పెద్దగా అయ్యేటప్పుడు అంటే మెడలు నిలబడాలి నిలబడేటువంటి ఆ పీరియడ్ వస్తుంది కదా అప్పుడు నేను చూసినంత వరకు కూడా తల్లికి చాలా చక్కటి ఆహారం ఇస్తారు అవునా కాదా చాలామంది తల్లులు ఇక్కడ ఉన్నారు మంచిగా తినమ్మా అవసరమైతే తలాకాలు ఇస్తారు ఎందుకంటే ఆ పిల్లోడి మెడలు చక్కగా నిలబడాలి అంటే మంచి ఆహారాన్ని నువ్వు తీసుకుంటే ఆ బిడ్డ యొక్క మెడలు చక్కగా నిలబడతాయని మన ఆత్మీయ జీవితంలో కూడా మనము క్రీస్తు అధికారము క్రింద ఆయన ఇస్తున్నటువంటి ఆ కాడిని మనం ఎత్తుకొని మనము ఆయన్ను వెంబడించాలంటే మనము కూడా ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి ఆహారాన్ని భోజనము చేయాలి చాలామంది యవనస్తులు ఎందుకు దేవుని కాడిని ఎత్తుకొనుటకు వారి వల్ల కావడం లేదంటే అది చాలా తేలికైనటువంటిది అయినప్పటికీ చాలా సులువైనటువంటిది అయినప్పటికీ ఎందుకు చాలామంది యవనస్తులకు అది కష్టముగా అనిపిస్తూ ఉందంటే వారి మెడలు కాయపరచబడ్డాయి ఈ యొక్క పాప భారాన్ని మోస్తూ వారి మెడలు నలిగిపోయాయి ఒక ఎద్దు మీద ఎక్కువ భారాన్ని పెట్టామనుకోండి దాని మెడ ఖాయమవుతుంది ఆ విధంగా చాలామంది యవనస్తుల మెడలు గాయపరచబడ్డాయి ఎంతగా గాయపరచబడ్డాయి అంటే సులువైనటువంటి దేవుని కాడిని ఎత్తుకొనలేనటువంటి విధముగా గాయపరచబడ్డాయి అందుకోసమనే వారు దేవుని కాడిని ఎత్తుకొనుటకు ఇష్టపడ్డములే కష్టం అనిపిస్తూ ఉంది భారం అనిపిస్తూ ఉంది అయితే ఇప్పుడు నువ్వేం చేయాలంటే ఆ మెడ బలపరచబడాలి వంగిపోయినటువంటి ఆ మెడ ఇప్పుడు నిలబడాలి నలిగిపోయినటువంటి ఆ మెడ ఇప్పుడు చక్కగా బలముగా పుష్టిగా నిలబడాలి కాబట్టి నీవు ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి భోజనమును నీవు చేయాలి ఎప్పుడు నీవు భోజనము చేస్తావంటే యేసు ప్రభువులు వారు అంటున్నారు ప్రకటన గ్రంథం మూడవ అధ్యాయం ఇరవయో వచ్చినములో లవదికీయ సంఘముతో ఆయన అంటూ ఉన్నారు ఇదిగో నేను తలుపునొద్ద నిలుచుండి తట్టుచున్నాను ఎవడైనను నా స్వరమును విని తలుపు తీసిన ఎడలా నేను అతని ఎద్దకు నేను అతని ఎద్దకు వచ్చి అతనితో నేను నాతో కూడా అతను నాతో కూడా అతడు భోజనము చేయుదము భోజనము చేయుదము హలలుయ ఎప్పుడు నీవు భోజనం చేయగలవు అంటే క్రీస్తునిలోనికి రావాలి క్రీస్తుని హృదయములోనికి రావాలి క్రీస్తుని హృదయములో లేకుండా నీవు దేవునితో కలిసి భోజనము చేయలేవు చాలామంది క్రైస్తవులకు బైబుల్ చదివేటువంటి అలవాటు ఉంటుంది ఎలాంటి అలవాటు అంటే క్యాలెండర్లో ఒక వాక్యం ఉంటుంది చాలామంది ఇళ్లలో నేను గమనించాను వాళ్ళ తలుపు ఉంటుంది కదా అంటే బయటకు పోయే మెయిన్ డోర్ ఆ డోర్ పక్కనే పెట్టుకుంటారు క్యాలెండర్ ఏమంటే చెప్పులు వేసుకుంటా చదివేయచ్చు మళ్ళీ టైం ఎందుకు వేస్ట్ చెప్పులు అక్కడే ఉంటాయి డోర్ దగ్గర ఆ చెప్పులు వేసుకుంటా ఆ క్యాలెండర్ వాక్యాన్ని చదివి వెళ్ళిపోవచ్చు అప్పుడు వాళ్ళకి తృప్తి అనమాట అబ్బా బయటికి వెళ్తున్నాం మనం వాక్యం చదివేశాం కాబట్టి మనకేం కాదులే అని ఆ విధంగా కా క్రీస్తుని లోనికి రావాలి అందుకే అక్కడ దేవుడు లవదికీయ సంఘంతో అంటూ ఉన్నా చాలామంది క్రైస్తవుల పరిస్థితి అలాంటిదే చాలామంది అనుకుంటూ ఉన్నారు నాకేమీ కొదువు లేదండి నేను క్రిస్టియను చాలా సంవత్సరాల నుంచి మందిరానికి వెళ్తున్నాను మా నాన్న నాకు క్రైస్తవుని పేరు పెట్టాడు మా తాత సేవ చేశాడు మా నాయన సేవకుడు లేకపోతే ఇంకేదో మా బంధువులు దేవుని సేవలో ఉన్నారు ఇలా తమ్మును తాము తృప్తిపరచుకుంటూ ఉన్నారు ఈ లవదికీయ సంఘ పరిస్థితి కూడా అదే అందుకే దేవుడు అంటున్నాడు నీవు దౌర్భాగ్యుడవు నీవు దరిద్రుడవు నీవు గురుటివాడవు నీవు దిగంబరుడవు దిక్కు మాలినటువంటి వాడవు నీవు నీవు అనుకుంటున్నావు నాకేమీ కొదవలేదని అయితే నీ జీవితాన్ని సరి చేసుకో ఇదిగో ఆసక్తి కలిగి మారు మనసు పొందు నేను తలుపు నొద్ద నిలుచుండి తలుపు తడుతూ ఉన్నానని ఆయన చెబుతూ ఉన్నాడు ప్రియ ఏమైనా బిడ్డ అసలు నీ జీవితం ఎలా ఉంది ఏదో 
ఒక సాంప్రదాయంగా దేవుని మందిరానికి వస్తున్నావా సాంప్రదాయ క్రైస్తవునిగా ఏదో అప్పుడో ఇప్పుడో నచ్చినప్పుడు దేవుని మందిరానికి వచ్చి ఏదో కానికేసేసి ఓ రెండు పాటలు పాడేసి పాస చెప్పిన వాక్యాన్ని విని వెళ్ళిపోతున్నావా అది క్రైస్తవ జీవితం కాదు అది క్రైస్తవ జీవితం కాదు క్రైస్తవ జీవితం అంటే ఏంటంటే క్రీస్తుని లోనికి రావాలి క్రీస్తు నీతో కలిసి భోజనము చేయాలి నీవు క్రీస్తుతో కలిసి భోజనము చేయాలి నీవు ఆయన ఎందును ఆయన నీ ఎందును ఉండేటువంటి అనుభవంలోనికి రావాలి క్రీస్తు మనలో ఉన్నాడా ఎంతమంది చెప్పగలం క్రీస్తు నాలో ఉన్నాడు అని క్రీస్తుని మన హృదయంలోనికి ఆహ్వానించగలిగితే క్రీస్తు మన హృదయంలోనికి వచ్చినప్పుడు మనలో ఉన్నటువంటి ప్రతి చెడుతనమును కూడా ఆయన శుద్ధి చేస్తాడు హలలుయా ఆయన నీలోనికి వస్తే ఏ చెడు దృశ్యాలకైతే నీవు ఎంతకాలం బానిసగా అయిపోయావో ఇప్పుడు నీవు వాటిని అసహించుకుంటావు ఎందుకంటే ఆయన నీలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన నీ హృదయాన్ని శుభ్రపరుస్తాడు నీలో ఉన్నటువంటి మలినమును నీలో ఉన్నటువంటి చెడుతనమును నీలో ఉన్నటువంటి ప్రతి విధమైనటువంటి పాపమును ఆయన కడిగి పవిత్రపరుస్తాడు అందుకే మొదటి యోహాన పత్రిక మొదటి అధ్యాయంలో దేవుని వాక్యము తెలియజేస్తుంది మన పాపములను మనము ఒప్పుకుని నడల ఆయన నమ్మదగిన వాడు నీతి మంత్రుడును గనుక ఆయన మనలను క్షమించి సమస్త దుర్నీతి నుండి మనలను పవిత్రునుగా చేస్తాడు అనుభవం మీ జీవితంలో ఉందా ఎప్పుడైనా పాపాలు ఒప్పుకొని కన్నీటితో నీవు దేవుని సన్నిధిలో నీవు క్షమాపణ అడిగావా క్రీస్తుని నీ హృదయంలోనికి ఆహ్వానించావా లేకపోతే ఏదో చిన్నప్పటి నుంచి సండే స్కూల్ సండే స్కూల్ తర్వాత యూత్ దాని తర్వాత నీవు చర్చిలో ఒక సభ్యునిగా స్థిరపడిపోతున్నావా అని పరిశీలన చేసుకోవాలి గమనించండి భోజనము చేయాలని నేను చెప్పాను కదా ఒక రెస్టారెంట్కి వెళ్ళామనుకోండి ఒక మీల్స్లో త్రీ కోర్సెస్ ఉంటాయి స్టార్టరు మెయిన్ కోర్సు లాస్ట్లో డెజర్ట్ ఏంటివి అంటే స్టార్టర్ అంటే ఏదైనా ఒక జ్యూస్ లేకపోతే ఒక డ్రై ఐటమ్ అంటే ఫుల్గా తినడానికి ముందుగా అది జస్ట్ ఒక స్టార్టర్ అనమాట దాని తర్వాత మెయిన్ కోర్స్ ఉంటుంది మూడవదిగా వచ్చి డెజర్ట్ అంటే ఏదైనా ఐస్ క్రీమ్ కానివ్వండి లేకపోతే ఇంకేదైనా స్వీటో ఏదో ఒకటి డైజెషన్ బాగా అవ్వడానికి మన ఆత్మీయ జీవితంలో కూడా ఈ మూడిటినీ కూడా మనం కలిగి ఉండాలి మొదటిది స్టార్టర్ అన్నటువంటిది లేకపోతే అపిటైజర్ అన్నటువంటిది దేనికి సాదృశ్యంగా ఉందంటే మనం బైబుల్ చదివే దానికి సాదృశ్యంగా ఉంది చాలామంది బైబిల్ని చదువుతూ ఉన్నారు కేవలం బైబిల్ని చదువుతూ ఉన్నారు అంటే ఆ స్టార్టర్తోనే ఆ జ్యూస్తోనే లేకపోతే ఆ డ్రై ఐటమ్తోనే వారి ఆత్మీయ జీవితాన్ని వారు నింపుకుంటూ ఉన్నారు అయితే రెండవది మెయిన్ కోర్స్ అన్నటువంటిది ఉండి ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది ఈ మెయిన్ కోర్స్ తింటేనే మనకు తృప్తిగా ఉంటుంది అదే ఆత్మీయ జీవితంలో ఈ మెయిన్ కోర్స్ అన్నటువంటిది దేనికి సాదృశ్యంగా ఉందంటే దేవుని వాక్యాన్ని మన హృదయములో ఉంచుకునుటకు సాదృశ్యంగా ఉంది హలలుయ దేవుని వాక్యాన్ని చదవడం మంచిదే అయితే చదువుతున్నటువంటి దేవుని వాక్యాన్ని నీ హృదయంలోనికి తీసుకోవాలి నీ హృదయంలో దేవుని వాక్యాన్ని ఉంచుకోవాలి అప్పుడే కదా అది క్రియ చేసేది లేకపోతే అది ఎలా క్రియ చేస్తుంది చాలామంది యమనస్తులకు ఒక ప్రశ్న ఏంటంటే బ్రదర్ నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను కానీ ఎందుకు ఆ పాపాన్ని మరలా 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 చేస్తూనే ఉన్నా చాలామంది దగ్గర ప్రార్థన చేయించుకున్నాను కానీ నా జీవితంలో ఆ పాపాన్ని ఆ శోధనను నేను జయించలేకపోతూ ఉన్నానని చెప్తూ ఉంటా కారణం ఏంటో తెలుసా నీలో దేవుని వాక్యము లేనంత వరకు నీకు విజయము రాదు నీవు బైబిల్ చదువుతూ ఉండవచ్చు అయితే వాక్యము నీలోనికి వెళ్ళాలి ఒక ఉదాహరణ ఏంటంటే మీకు ఏదైనా అనారోగ్యం వచ్చిందనుకోండి మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన ఇచ్చేటువంటి మందుని ఏం చేస్తారు వేసుకుంటారా మింగుతారా లేకపోతే ఆ డాక్టరు ఆ మందు గురించి చెప్తాడు ఇది చాలా మంచిదమ్మా చాలా త్వరగా తగ్గిపోతుంది దీంట్లో ఆ మెడిసిన్ ఉంటుంది ఈ మెడిసిన్ ఉంటుందని చెప్తాడు 
వింటే బాగైపోద్దా వింటే బాగా పోని ఆ మందు షాప్లో నుంచి తెచ్చుకొని ఇంట్లో పెట్టుకుంటే బాగైపోతుందా బాగ కాదు ఇంకా కొంతమందికి బైబుల్ తల కింద పెట్టుకునే అలవాటు ఉంటుంది సో ఆ మాత్ర తెచ్చి తల కింద పెట్టుకుంటే బాగవుతుందా బాగా కాదు ఆ వ్యాధి నీకు పోవాలంటే ఆ మాత్ర నీలోనికి వెళ్ళాలి అప్పుడే దాని ప్రభావం నీ పైన పడి నిన్ను బాగు చేస్తుంది కాబట్టి మన ఆత్మీయ జీవితంలో కూడా అంతే దేవుని వాక్యాన్ని మనం చదువుతూ ఉండొచ్చు ఇప్పుడు దేవుని వాక్యం చాలా సమృద్ధిగా వెత్తబడుతూ ఉంది కాబట్టి ప్రకటించబడుతూ ఉంది కాబట్టి నీవు దేవుని వాక్యాన్ని వింటూ ఉండవచ్చు మంచిదే తప్పని నేను చెప్పడం లేదు వినాలి వినుట వలన విశ్వాసం కలుగుతుంది అయితే ఆ వాక్యాన్ని నీలోనికి తీసుకొని పోకపోతే ఆ వాక్యాన్ని నీ హృదయములో ఉంచుకొనకపోతే నీ జీవితంలో నీవు చాలా నష్టపోతావు దాని ప్రభావాన్ని దాని శక్తిని అందులో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క బలాన్ని నీ జీవితంలో నీవు అనుభవించలేవు అందుకే మనము దేవుని వాక్యాన్ని మన హృదయంలో ఉంచుకోవాలి దావిదు భక్తుడు ఆయన ఏమన్నాడంటే నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తనలో పదకొండవ క్షణంలో నీ ఎదుట నేను పాపము చేయకుండానట్లు నా హృదయములో నీ వాక్యమును ఉంచుకొని ఉన్నాను చాలామందికి నేను ఎందుకు మరలా 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 పాపం చేస్తున్నానంటే వాళ్ళకి అర్థం కాదు కానీ ఈ వాక్యంలో దావిదు భక్తుడు స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు నా జీవితంలో నేను పాపం చేయకుండా ఉండడానికి ఏం చేస్తున్నానంటే నీ వాక్యాన్ని నా హృదయంలో ఉంచుకున్నాను హలలుయ్య ఒకవేళ ఇప్పుడు ఏమైనా బిడ్డ నీ జీవితంలో పాపాన్ని నీవు జయించలేకపోతున్నావేమో ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్న పాపానికి నీవు బానిసగా అయిపోయావేమో నీవు దేవుని వాక్యాన్ని నీ హృదయంలో ఉంచుకో పాత నిబంధనలో క్రొత్త నిబంధనలో దేవుడు పలుమార్లు చెప్తూ ఉన్నాడు నా మాటలు మీ హృదయంలో ఉండాలి బైబిల్ మీ ఇంట్లో ఉండాలని కా బైబిల్ మాటలు మీరు వినాలని కాదు దేవుడు కోరుతూ ఉన్నది అవునా అవి వినాలి బైబిల్ మన దగ్గర ఉండాలి మన తల కింద ఉండాలి మంచిదే అయితే ఈ వాక్యం నీ హృదయంలోనికి వెళ్ళాలి అందుకే దేవుడు ద్వితీయోపదేశకాన్ని మారవ అధ్యాయం మారవ వచ్చినంలో అంటున్నాడు నేడు నేను నీకు ఆజ్ఞాపించు ఈ మాటలు నీ హృదయంలో ఉండవలను హలలుయ నీ హృదయంలో ఉండాలి నేను చెబుతున్నటువంటి ఈ మాటలు మీ హృదయంలో ఉండాలి ఇస్రాయేలీలారా ఐగుప్తు పారిసత్వము నుండి నేను ఎందుకు కానాను అన్నటువంటి వాగ్దాన భూమిలోనికి తీసుకుని వెళ్తున్నాను తెలుసా నేడు నేను మీకు ఆజ్ఞాపించు ఈ మాటలు మీ హృదయంలో ఉండాలి యేసు ప్రభుల వారు కూడా అదే చెప్తున్నారు యోహాను సువార్త పదైదవ అధ్యాయము ఏడవ వచ్చినములో నా ఎందు మీరును మీ ఎందు నా మాటలను నిలిచి ఉండిన ఎడల మీకేది ఇష్టమో అడుగుడి అది మీకు అనుగ్రహించబడును ఈ ఫస్ట్ పార్ట్ ఏమో మనం చేయం రెండవ పార్ట్ ఏమో చేస్తూనే ఉంటాం ఇష్టమైనవన్నీ అడిగేది ప్రభు నాకు ఆ అమ్మాయితోనే పెళ్లి కావాలి నాకు ఆ అబ్బాయితోనే పెళ్లి కావాలి పెళ్ళి అయినటువంటి వాళ్ళేమో వాళ్ళు అత్త చచ్చిపోవాలని కొంతమంది కొంతమంది వాళ్ళ మామ చచ్చిపోవాలని కొంతమంది వాళ్ళ ఆడబిడ్డలు చచ్చిపోవాలని కొంతమందికి ఇంకా ఇట్లా ప్రార్థన చేసే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కరోనా రావాలని ఎందుకంటే తెలియదు ఏమి ప్రార్థన చేయాలో తెలియదు చాలామంది క్రైస్తవులకి అసలు నీకు ఏది ఇష్టమో ఎప్పుడు అడగాలంటే దేవుని ఎందు మనం ఉండాలి ఆయన వాక్యము మన ఎందు ఉండాలి అసలు ఎంతమంది క్రైస్తవుల హృదయాలలో వాక్యం ఉంది చెప్పండి ఎంతమంది క్రైస్తవుల హృదయాలలో వాక్యం ఉంది డాక్టర్ దగ్గరికి వెళితే ఆయన చేసేటువంటి వైద్యం ఆయన హృదయంలో ఉంటుంది జ్వరం వచ్చిందంటే ఆయన వెంటనే పుచ్చుకొని తీయడు ఏం మంది ఇవ్వాలని ఆయనకి తెలుసు కిడ్నీ ప్రాబ్లం అంటే ఆయనకి తెలుసు అన్నీ వారి మనసులో ఉన్నాయి ప్రతి పని చేసేవాడు కూడా వాడు చేసేటువంటి ఆ వృత్తి యొక్క ప్రముఖమైనటువంటి విషయాలనైనా వాడు తన హృదయంలో ఉంచుకున్నాడు అయితే క్రైస్తవుడే ఏమీ తెలియక అలానే ఉండిపోయి ఇంకా ఆ ప్రార్థనలే అంటే దేవుని వాక్యానికి వ్యతిరేకమైన ప్రార్థనలు అయితే మనము దేవుని ఎందుండాలి దేవుని వాక్యం మన ఎందుండాలి అప్పుడు మీకు ఇష్టమైనవేవో అడగండి అవి మీకు అనుగ్రహించబడతాయి నీవు దేవుని ఎందు దేవుని వాక్యము నీ ఎందు ఉంటే ఏమవుతుందంటే ఇంకా నీ ఇష్టానికి చోటు ఉండదు అలలుయ్య ఇంకా దేవుని చిత్తమే 
అందుకే యేసు ప్రభుల వారు ఆ గెస్సం అనే తోటలో ప్రార్థన చేస్తూ అన్నారు ప్రభు తండ్రి నా ఇష్టము కాదు నీ చిత్తమే సిద్ధించును గాక హలలుయ ఇక నా ఇష్టం లేదు అవును నా ఇష్టం అయితే ఈ యొక్క చావును పొందడానికి నా వల్ల కావడం లే ఒకసారి ఊహించుకుంటే ఆ కొరడా దెబ్బలు ఒకసారి అవమానాన్ని ఊహించుకుంటే ఆ సిలువ మరణాన్ని ఊహించుకుంటే తండ్రి ఒకవేళ నీ చిత్తమైతే ఈ గిన్నెను తొలగించు అయినా నా ఇష్టం కాదు నాయన నా ఇష్టం కాదు నీ చిత్తమే నెరవేర్చబడాలి నీ చిత్తమే సిద్ధించాలి అందుకే ఆయన నేర్పించినటువంటి ప్రార్థనలో ఏం నేర్పిస్తున్నాడంటే పరలోక ప్రార్థనలో పరలోకమందున్న తండ్రి చిత్తము ఈ భూమి మీద నెరవేర్చబడాలి అది నీవు చేయాల్సినటువంటి డైలీ ప్రేయర్ దేవుని చిత్తానికి నిన్ను నీవు సమర్పించుకోవాలి ఆయన వాక్యం నీలో ఉంటే అప్పుడు ఆయన చిత్త ప్రకారం నీవు ప్రార్థన చేయగలుగుతావు మన హృదయంలో దేవుని వాక్యం ఉండాలి అందుకే పౌలు కొలసి సంఘానికి రాస్తూ మూడవ అధ్యాయం పదహారు వచనంలో అంటున్నాడు సమస్త విధములైన జ్ఞానముతో క్రీస్తు వాక్యమును మీలో సమృద్ధిగా నివసింపనియుడి కొంత కాదు కొంత కాదు సమృద్ధిగా నివసింపనియుడి ఎంత వాక్యం ఉంది మన హృదయంలో దావిది భక్తుడు యాభై ఒకటవ కీర్తనలో ఆయన పాపం చేశాడు పాపం చేసిన తర్వాత పశ్చాత్తాపడుతూ ఆయన కీర్తన రాస్తున్నాడు అరవచనంలో అంటున్నాడు అంతరంగమునందు సత్యమును కోరుకునేటువంటి దేవుడు నీ హృదయ అంతరంగంలో సత్యం ఉండాలి అని దేవుడు కోరుతూ ఉన్నాడు నీవు దేవుణ్ణి ఎన్ని కోరికలు కోరుతూ ఉన్నావు అయితే దేవుడు నీ నుండి కోరుతున్నటువంటి ఒక కోరిక ఏంటి తెలుసా అంతరంగములో సత్యం ఉండాలి ఏంటిది ఆ సత్యం అంటే యోహాన్ సువార్త పదేడవ అధ్యాయం పదేడవ వచ్చినంలో యేసు ప్రభుల వారు అంటూ ఉన్నారు ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు ఆయన శిష్యుల కొరకు తండ్రి సత్యమందు వారిని వాక్యమే సత్యము కాబట్టి ఆ సత్యమైనటువంటి వాక్యము నీ అంతరంగములో ఉండాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు దావిది భక్తునికి అర్థమైంది ఎందుకు నేను ఈ పాపం చేశాను ఎందుకు పరాయి స్త్రీతో నేను వ్యభిచారం చేశాను ఎందుకు ఆమె భర్తను నేను హత్య చేయించానంటే ఆయనకు అర్థమైంది నా అంతరంగంలో దేవుని వాక్యములకు చోటు ఇవ్వలేకపోయాను అందుకే ఆయన అంటున్నాడు తండ్రి అంతరంగములో నీవు సత్యమును కోరుతున్నావు మరలా నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తనలో ఆయన అంటున్నాడు నీ ఎదుట నేను పాపం చేయకున్నట్లు నా హృదయంలో నీ వాక్యాన్ని ఉంచుకున్నాను స్వామి తల గ్రంథం నాలుగవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటవ వచ్చినంలో జ్ఞాని అయినటువంటి స్థలము అని అంటూ ఉన్నాడు నీవు దేవుని వాక్యాన్ని నీ హృదయములో భద్రం చేసుకోవాలి హలలుయ ఈ దేవుని వాక్యాన్ని మనం భద్రం చేసుకోవాలి బంగారు అయితే బాగా భద్రం చేసుకుంటాం మనకు బాగా తెలుసు పట్టు చీరలు కట్టుకున్నారనుకోండి స్త్రీలు కాస్ట్లీవి వారు చీరను చూస్తారు అది ఎట్లుంది మరకలున్నా ఎందుకంటే చీర విలువైనటువంటిది భద్రంగా కాపాడుకోవాలి కొంతమంది పురుషులు యవనస్తులు వాళ్ళు తల్లిదండ్రులను కూడా అట్లా చూసుకోరు కానీ వాళ్ళ బైకును అట్లా చూసుకుంటారు ఏమీ కాకూడదు దానికి భద్రం చేసుకుంటున్నారు మంచిదే నేను అవన్నీ తప్పు పట్టడం లేదు అయితే నీ జీవితంలో ఎప్పుడైనా దేవుని వాక్యాన్ని భద్రము చేసుకునేటువంటి అనుభవమును కలిగి ఉన్నావా అన్నటువంటిది ప్రశ్న అసలు ఆ అనుభవం ఉందనన్నా నీకు తెలుసా ఎప్పుడైనా దేవుని వాక్యాన్ని నీ జీవితంలో నీవు భద్రం చేసుకోవాలి అని నీవు గ్రహించావా ఎంతకాలం ఇహ సంబంధమైన విషయాలేనా అవేనా భద్రం చేసుకోవాల్సింది అవి ఒకనాటికి పోతాయి అవి శాశ్వతమైనటువంటివి కావు అవి క్షయమైపోయేటువంటివి కాబట్టి మన హృదయములో అంతరంగములో మనము దేవుని వాక్యాన్ని భద్రం చేసుకోవాలి చివరిగా సోలమోన్ భక్తుడు ఏమన్నాడంటే ఇరవై రెండవ అధ్యాయం స్వామి తెల గ్రంథం పద్దెనిమిదవ వచ్చినంలో ఆయన అంటూ ఉన్నాడు నీ అంతరంగమందు నీ అంతరంగమునందు వాటిని నిలుపుకొనుట ఎంతో మంచిది వాటిని నిలుపుకొనుట ఎంతో మంచిది హలో చాలు దేవుని యొక్క మాటలు దేవుని యొక్క ఉపదేశమును మన యొక్క హృదయ అంతరంగములో నిలుపుకొనుట ఎంతో మంచిది కాబట్టి మన హృదయములో దేవుని మాటలు ఉంచుకోవాలని ఇన్ని వాక్యాలు ఉన్నాయి ఇంకా చాలా వాక్యాలు ఉన్నాయి ఇవి కేవలము కొన్ని ఉదాహరణలు మీకు చూపించాను 
జ్ఞాని అయినటువంటి సలమోన్ చెప్తున్నాడు రాజు అయినటువంటి దావీద్ చెప్తూ ఉన్నాడు యేసు ప్రభులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు పాత నిబంధనలో దేవుడు ఇజ్రాయేలీలకు చెప్తూ ఉన్నాడు పావులు ఆయన సంఘాలకు రాస్తూ ఉన్నాడు దేవుని వాక్యం మన హృదయంలో ఉండాలని అయితే మనము మెయిన్ కోర్స్ వాక్యాన్ని హృదయంలో పెట్టుకునేది పక్కన పెట్టి స్టార్టర్తో జ్యూస్తో లేకపోతే ఆ ఫ్రైతోనో మనం తృప్తి పొందుతూ ఉన్నాం మూడవ కోర్స్ ఏంటంటే డెజర్ట్ అని చెప్పుకున్నాం కదా ఇది ఒక స్వీట్ ఒక ఐస్ క్రీమ్ అయి ఉంటుంది ఇది దేనికి సాదృశ్యంగా ఉందంటే మనము దేవుని వాక్యమును ధ్యానించుటకు సాదృశ్యంగా ఉంది చూడండి దేవుని వాక్యాన్ని వినడం మాత్రమే కాదు దేవుని వాక్యాన్ని మన హృదయంలో ఉంచుకోవాలి ప్రతి సంఘంలో కూడా సండే స్కూల్లో పిల్లలకి ఏం నేర్పిస్తారండి కంటత వాక్యాలు నేర్పిస్తారా మళ్ళీ వాళ్ళు యూత్లోనికి వచ్చేసిన తర్వాత ఎందుకు మానేస్తున్నారు చిన్నప్పుడేమో పిల్లలకి కంటత వాక్యాలు కొట్టో తిట్టో చాక్లెట్ ఇచ్చో బిస్కెట్ ఇచ్చో భయపెట్టో ప్రేమతోనో మనం నేర్పిస్తూ ఉన్నాం ఎందుకంటే వాక్యం వారి హృదయంలో ఉండాలని వాళ్ళు యవనస్తులు అయ్యే కాటికి ఇంకా తల్లిదండ్రులు మర్చిపోతున్నారు వాళ్ళు మర్చిపోతున్నారు ఎందుకు దేవుని వాక్యాన్ని మన హృదయంలో పెట్టుకోవాలంటే దేవుని వాక్యం మన హృదయంలో ఉంటేనే మనము దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించగలం లేకపోతే దేవుని వాక్యాన్ని మనం ధ్యానించలేము ఇప్పుడు మీరు ఒక సినిమాకి వెళ్ళారు అనుకోండి ఆ సినిమాను చక్కగా మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటారు దాన్ని మళ్ళా ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కూడా జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉంటారు దేవుని వాక్యాన్ని మన హృదయంలో పెట్టుకున్నప్పుడే మనం దాన్ని ధ్యానం చేసుకోగలుగుతాం మనం దేవుని వాక్యాన్ని వినడం మాత్రమే కాదు మన హృదయంలో పెట్టుకోవడం మాత్రమే కాదు దేవుని వాక్యాన్ని మనము ధ్యానించాలి అప్పుడు మనము ధన్యులం యహోవా ధర్మశాస్త్రమునందు ఆనందించుచు దివారాత్రము దానిని ధ్యానించు వాడు ధన్యుడు దివారాత్రము దానిని ధ్యానించు వాడు ధన్యుడు దేవుని వాక్యాన్ని దివారాత్రములు ధ్యానించాలండి ఆదివారం మందిరానికి వస్తారు సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ఇంకా వాళ్ళు లోకంతో బ్రతుకుతారు అలాంటిది కాదు దీవారాత్రము ప్రతిరోజు మనము దేవునితో సహవాసమును కలిగి ఉండాలి దేవుని వాక్యాన్ని మనము ధ్యానిస్తూ ఉండాలి అందుకే దావీదు భక్తుడు ఏమన్నాడో తెలుసా నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన తొంభై ఏడవ వచ్చినంలో నీ ధర్మశాస్త్రము నాకు ఎంతో ప్రియముగానున్నది దినమెల్లా నీ యొక్క ధర్మశాస్త్రాన్ని నేను ధ్యానిస్తూ ఉన్నాను దినమెల్లా అంటే రోజంతా ఆయన ఒక రాజు అయినప్పటికీ దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తూ ఉన్నాడు యాభై ఐదవ కీర్తన పదిహేడవ వచ్చినలో తావీది భక్తుడు అంచున్నాడు సాయంకాలమున ఉదయమున మధ్యాహ్నమున ధ్యానించుచు మొర పెట్టుకుందును ఆయన నా ప్రార్థన ఆలకించును ఎందుకు మన ప్రార్థన దేవుడు ఆలకించడం లేదంటే అసలు ధ్యానించే అనుభవం లేదు మనకి కావాలంటే దేవుడిని అడగడం ఆ బైక్ కావాలి ఆ ఇల్లు కావాలి వారితో పెళ్లి కావాలి పాస్ అవ్వాలి ఇవే కదా మన ప్రార్థనలో ఆరోగ్యం కావాలి పిల్లలకు పెళ్ళిళ్ళు కావాలి ఇవే మన ప్రార్థనలు దీనికి మించి ఏమి లేవు అయితే దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తూ దావీదు మొర్ర పెడుతున్నాడు కాబట్టి ఆయనకు ఉన్నటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటంటే ఆయన నా ప్రార్థన ఆలకిస్తాడు తప్పకుండా ఆలకిస్తాడు ఎందుకంటే నేను ఆయన వాక్య ప్రకారము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను చాలామంది యవనస్తులు పడకల మీద ఏవేవో వారు ఆలోచన చేస్తూ ఉంటారు అయితే దావిది భక్తుని జీవితంలో అరవై మూడవ కీర్తన నాలుగు ఐదు వచనాలలో ఆయన అంటూ ఉన్నాడు నా మంచము మీద నిన్ను జ్ఞాపకము చేసుకొని రాత్రి జాముల ఎందు రాత్రి జాముల ఎందు నిన్ను ధ్యానించినప్పుడు నిన్ను ధ్యానించినప్పుడు ప్రభు మెదడు నాకు దొరికినట్లు ప్రభు మెదడు నాకు దొరికినట్లుగా నా ప్రాణము తృప్తి పొందుచున్న నా ప్రాణము తృప్తి పొందుచున్నది హలలుయ ఆయన సాయంకాలము ఉదయము మధ్యాహ్నమే కాదు ఆయన మంచము మీద కూడా ఆయన దేవుణ్ణి ధ్యానిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయన అనుభవం ఏంటంటే కొవ్వినటువంటి మెదడు దొరికినట్లుగా నేను తృప్తి పొందుతూ ఉన్నాను కాబట్టి మన జీవితంలో ఏం చేస్తూ ఉన్నావు నీ పడక మీద నీ మంచము మీద నీవు దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నావా ఈ లోక పాప భోగములను నీవు జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉన్నావా 
ఒకవేళ నీవు మంచములో కూడా సరిగా పడుకొనకపోయినట్లయితే మెడ పట్టేస్తుంది అవునా కాదా నీకు ఇష్టం వచ్చినట్లు దొరిలినావు అనుకో ఆ సినిమాలో ఎవరినో చూసి నీకు ఇష్టం వచ్చినట్లుగా నీవు దొరలతా ఉంటే మెడ పట్టేస్తుంది మెడ పట్టేస్తే నీవు కాడిని మోయలేవు కాబట్టి పడక మీద మంచము మీద నీవు దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించేటువంటి అనుభవంలోనికి రావాలంటే వాక్యము నీలోనికి రావాలి వాక్యము నీలో సమృద్ధిగా ఉండాలి నీవు ఎంతగా అయితే భోజనము చేస్తావో నీవు ఎంతగా అయితే దేవునితో కలిసి దేవుడు నీతో కలిసి నీవు సావాసమును కలిగి ఉంటావో అంత చక్కగా నీ మెడ బలపరచబడుతుంది నీవు ఎంత బలముగా అయితే ఉండగలుగుతావో అంత సులభముగా ఆయన కాడిని మోసి ఆయన అధికారానికి లోబడి నీవు దేవుని దేవన ఆశీర్వాదములను స్వతంత్రించుకుంటావు చివరిగా ఈ యొక్క మాట చెప్పి నేను ముగిస్తాను ఎవరైనా మీ ఇంటికి భోజనానికి వచ్చారనుకోండి మీరు వారికి ఆహారంతో పాటు ఏం పెడతారు చెప్పండి ఏం పెడతారు నీళ్ళు పెడతారా భోజనం అంటే ఆహారము పానము రెండు కూడా ఉంటాయి అయితే చాలామంది దేవునితో ఎలాంటి సహవాసం కలిగి ఉన్నారో తెలుసా కేవలం నీళ్ళే ప్రార్థనే బైబిల్ చదవరు బైబిల్ వాక్యాన్ని హృదయంలో పెట్టుకోరు వాక్యాన్ని ధ్యానించరు కేవలం ప్రార్థనే దేవునితో వారికి ఉన్నటువంటి రిలేషన్షిప్ ఏంటంటే కేవలం ప్రార్థనే ఇప్పుడు భోజనం అప్పుడు మీకు కేవలం నీళ్ళే పెట్టారనుకోండి మీరు తాగుతారా మా ఇంటికి పోయి మేము తాగుతాం ఎందుకండి ఇక్కడ అంటారు మా ఇంట్లో నీళ్ళు ఉన్నాయి ఇంకా ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్నాయి ఇంకా మినరల్ వాటర్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏం అవసరం లేదు అని చెప్పి వెళ్ళిపోతారు అప్పుడు దేవుడు నీ ఇంటికి భోజనానికి వచ్చినప్పుడు కేవలం నీళ్ళే ఇస్తే ఆయన ఎంత బాధపడతాడు చెప్పండి తెల్లారి లేస్తే మనం చేసే ప్రార్థన ఏంది ఈరోజు అంతా దేవా నీ దోతలను కాపుదలగా ఉంచాలి నువ్వు ఒక మినిస్టరు నీకు ఒక దోతలు బాడిగాడు కావాలి నైట్ పడుకునేటప్పుడు భయం కాబట్టి దయ్యాలు రాకుండా కాపాడు ఇది మన ప్రార్థన ఇది కాదు ప్రార్థన దేవుని వాక్యానుసారంగా ప్రార్థించే అనుభవంలోనికి రావాలి మొదటి వాహనపత్రిక ఐదవ అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చినంలో దేవుని వాక్యం ఏమి సెలవిస్తుందంటే ఆయనను బట్టి మనకు కలిగిన ధైర్యం ఏము అనగా ఆయన చిత్తానుసారముగా మనం ఏది మనం ఏమి అడిగినను ఆయన మన మనవి ఆలకి ఆయన మన మనవి ఆలకించునను నదియే ఆయన చిత్తానుసారంగా ఆయన బట్టి మనకు కలిగిన ధైర్యం ఏంటంటే ఏది అడిగితే అది ఆయన ఇస్తాడని కాదు ఆయన చిత్తానుసారముగా మనము ఏది అడిగినా ఆయన చేస్తాడు ఆయన చిత్తం ఏంటంటే మనము ఆయనతో కలిసి భోజనము చేయాలి ప్రార్థనలు చేయాలి మన బాధలు ఆయనతోనే చెప్పుకోవాలి మన అవసరతలు ఆయనకి చెప్పుకోవాలి మన కష్ట దుఃఖాలు ఆయనతో పంచుకోవాలి మంచిదే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ స్పిరిచువల్ లైఫ్ ప్రార్థన అన్నటువంటిది కేవలం ఒక భాగం మాత్రమే ఆత్మీయ జీవితంలో అయితే చాలామంది క్రైస్తవులు కేవలం ప్రార్థించే క్రైస్తవులుగా ఉంటారు ప్రభు దాన్ని బట్టి సంతోషించడు భోజనం చేసే అనుభవంలోనికి రావాలి స్టార్టరు మెయిన్ కోర్సు డెసర్ట్ దేవుని వాక్యాన్ని చదవాలి దేవుని వాక్యాన్ని మన హృదయంలో ఉంచుకోవాలి దేవుని వాక్యాన్ని మనము ధ్యానించాలి ఇవి మూడు చేసినప్పుడు మన జీవితంలో తప్పకుండా మేలు కలుగుతుంది హలలుయ ఒకవేళ శత్రువు నీకు కీడు చేయాలనుకున్నా నీకు తప్పకుండా దేవుడు మేలు చేస్తాడు కాబట్టి యవన కాలములో కాడి మోయుట నరునికి మేలు ఆ కాడి యేసు క్రీస్తు అధికారం అన్నటువంటి ఆయన వాక్కుకు నీవు లోబడుట మేలు అలా మనందరము జీవించుటకు ప్రభు మనకు సహాయం చేయనుగాక ఒకసారి లేచి నిలబడుదాం విన్నటువంటి మాటలను బట్టి మన జీవితాలను పరిశీలన చేసుకుందాం ప్రియ యవనుడా ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడా నీవు ఎవరి కాడిని మోస్తున్నావు ఇంకా పాపం అన్నటువంటి ఆ యొక్క దాస్యం అన్నటువంటి కాడి కింద నలిగిపోతూ ఉన్నావా ఇంకా నీ జీవితంలో అయో దేవుడు ఎందుకు నా జీవితాన్ని బాగు చేయలేదే అని నీవు నిరాశలో నిస్సృహలో కృంగిపోయి పడిపోయినటువంటి స్థితిలో ఉన్నావా 
विश्रांति द ఏ కాడి అయితే భారం అనిపిస్తుందో ఆ కాడిని మీరు యేసు ప్రభు సహాయముతో ఎత్తుకోగలిగితే ఏ వాక్యానికి విధేయత చూపడం కష్టం అనిపిస్తుందో ఏ వాక్యమైతే పరిశుద్ధులై ఉండండి నేను పరిశుద్ధుడనై ఉన్నానని దేవుడు తన వాక్యంలో తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు కష్టంగా అనిపిస్తుందేమో యవన వయస్సులో నేను ఎలా పరిశుద్ధంగా జీవించాలి ఎలా నా సమస్త ప్రవర్తనలో నేను పరిశుద్ధురాలుగా జీవించాలి ఇది అసాధ్యమని నీకు అనిపిస్తూ ఉందేమో అడుగు ప్రభువుని ప్రభు మీ కాడిని ఎత్తుకొనుటకు నాకు సహాయం చేయని ఆయన ఆ కాడిని ఎత్తుకోగలిగితే నీ ప్రాణానికి విశ్రాంతి దొరుకుతుంది ఆ కాడిని ఎత్తుకోవాలంటే తేబుని వాక్యాన్ని చదవాలి ప్రశ్నించుకుందామా మన జీవితాలలో ఎంతకాలం అయిపోయింది దేవుని వాక్యాన్ని చదివి దేవుని వాక్యం మన హృదయంలో ఉందా మన హృదయాన్ని ఒకసారి తెరచి చూచుకుందామా మన హృదయంలో ఏముంది పాపభోగాల శరీరేచ్చల యమనేచ్చల తేరి చేతని హృదయము నింపబడింది ప్రియ యవన బిడ్డ దేవుని సన్నిధిలో నీ ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకో అడుగు ప్రభువుని ప్రభు నా హృదయంలోనికి రండి నాయన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇదిగో ఆ స్వరాన్ని నీకు వినిపింపజేస్తూ ఉండగా క్రీస్తు నీ హృదయం అన్నటువంటి తలుపు బయట నిలబడి తడుతూ ఉండగా ఆ శబ్దాన్ని నీవు వింటూ ఉండగా నీవు ఆ శబ్దానికి ప్రతిస్పందించి ఆ హృదయం అన్నటువంటి తలుపు నీవు నీవు తీస్తే క్రీస్తు నీలోనికి వస్తాడు ఆయన నీలోనికి వచ్చి సమస్తమును ఆయన బాగు చేయగలడు సమస్తాన్ని ఆయన శుభ్రపరచగలడు సమస్తాన్ని ఆయన పవిత్రపరచగలడు ప్రతి దురాత్మలను ఆయన పారద్రోలగలడు నీ మీద చేయబడినటువంటి ప్రతి చేతబడు శక్తులను ఆయన తొలగించగలడు ఎందుకంటే ఆయన నీలో ఉండగలిగితే నీలో ఉన్నవాడు ఈ లోకములో ఉన్నవాని కంటే శక్తిమంతుడు గొప్పవాడు ఎవరున్నారు నీ హృదయంలో ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఒకవేళ నీ జీవితంలో పాపానికి దాసునిగా దాసురాలిగా అయిపోయి నలిగిపోతూ ఉన్నావేమో ప్రేమించిన వారే నేను మోసం చేశారేమో పెళ్లి చేసుకుంటామని వదిలిపెట్టారేమో కుటుంబంలో సమాధానం లేదేమో నెమ్మది లేదేమో జీవితంలో ఏదో సాధించాలనుకున్నావేమో కొన్ని పరిస్థితుల వలన నీవు సాధించలేక బాధపడుతూ దిగులు పడుతూ దుఃఖిస్తూ ఉన్నావేమో నీ భారాన్ని దేవుని మీదకి నీవు తీసుకొని రా నీ భారాన్ని ఆయన మోయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు నీ చింత యావత్తు ఆయన మీద వ్యయమని దేవుడు కోరుతూ ఉన్నాడు ఎంతకాలం నీ భారాన్ని నీవు మోసి నలిగిపోతావు ఇక వద్దు నీవు దేవుని దగ్గరికి రా ఆయన నీ భారాన్ని మోస్తాడు ఆయన నిన్ను విలువ పెట్టి కొన్నాడు నీవు ఆయన సొత్తివి ఆయన స్వరక్తం ఇచ్చి సంపాదించిన సంఘానివి ఇక నీ దేహముతో నీ శరీరముతో నీవు దేవునికి వ్యతిరేకమైనవి చేయడానికి వీలులే తీర్మానం చేయి దేవుని సన్నిధిలో ప్రభు ఇంకా ఈ శరీరాన్ని ఎలాంటి పాప భోగాలకు శరీరేచ్చలకు యవనేచ్చలకు ఉపయోగించకుండా నాయన నా మెడను బలపరుచుకున్నటకు అవసరమైనటువంటి భోజనాన్ని నేను ప్రతిరోజు చేస్తాను ప్రతిరోజు మీతో కలిసి భోజనం చేస్తాను ప్రభు ప్రతిరోజు కేవలము పానము మాత్రమే కాదు ఆహారాన్ని కూడా తింటాను ప్రార్థన చేస్తాను వాక్యాన్ని చదువుతాను వాక్యాన్ని హృదయంలో ఉంచుకుంటాను వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తానని తీర్మానం చేద్దాము ఒకవేళ ఇంకా నీ హృదయంలోనికి క్రీస్తుని ఆహ్వానించకుండా ఉంటే ఇది ఒక మంచి తరుణం క్రీస్తుని హృదయంలోనికి ఆహ్వానించు తప్పకుండా క్రీస్తుని జీవితాన్ని మారుస్తాడు ఏ పాపాన్ని అయితే చేయలేకుండా ఉండాలని తెలిసిన నీవు చేస్తూనే ఉన్నావో ఆ పాపంపై క్రీస్తు నీకు విజయాన్ని ఇస్తాడు ప్రార్థన చేసుకుందాం పరలోక మందున మా తండ్రి మీ పరిశుద్ధమైన నామంను బట్టి మిమ్మల్ని స్థుతిస్తూ ఉన్నాం ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయం మందు ప్రభు మీరు మా మధ్యలో ఉండి పరిశుద్ధాత్మదేవ మాతో మాట్లాడినటువంటి 
ప్రతి మాటను బట్టి మిమ్మల్ని స్థుతిస్తూ ఉన్నాం యవన కాలములో ప్రభు కాడి మోయుట నరునికి మేలని సెలవిచ్చారు మీ వాక్య అధికారము క్రింద ప్రభు మేముండి మీ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మీరు దేన్నైతే చేయమని చెప్పారో దాన్ని చేయుటకు దేన్నైతే చేయద్దన్నారో దాన్ని చేయకుండా ఉండటకు అవసరమైనటువంటి విధేయతను మాకు దయచేయండి అట్టి నాయన విధేయతను అట్టి మీ వాక్య అధికారమునకు లోబడేటువంటి మనస్సును మీ వాక్యాన్ని భుజించుట ద్వారా మాకు కలుగుతుందని చూశాం కాబట్టి నాయన మరలా మేము దాస్యమను కాడి క్రింద చిక్కు కొనకుండానట్లు ప్రతిరోజు ప్రభు మీ వాక్యాన్ని చదివి మా హృదయంలో ఉంచుకొని దీవారాత్రములు ధ్యానించి చివరకు మా మంచము మీద కూడా నాయన మీ వాక్యాన్ని దావీదు భక్తుని వలె ధ్యానించి తృప్తి పొందే గొప్ప అనుభవంలోనికి తీసుకొని వెళ్ళమని సమస్త స్థుతి ఘనత మహిమ ప్రభావములు మీకే ఆరోపిస్తూ యేసు క్రీస్తు నామమున ప్రార్థించుచున్నాను తండ్రి ఆమె తెలుగు ఆధ్యాత్మిక వర్తమానముల కొరకు ఆత్మీయ షార్ట్ ఫిలిమ్స్ మరియు పాటల కొరకు డేవిడ్ కర్ణాకర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోనగలరు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి